。じゃあ、映写機を借りてきました。ほとんどが映写機の蓋の一部がスピーカーになってますのでまずスピーカーを外しますによったらお客さんの頭より高い位置でスピーカーを置いてください。スピーカーコードをスピーカーから本体につなぎますこれも機種によって場所がいろいろありますので間違わないようにこの機械はここですそして電源コードスピーカーコード必ず机の足に縛って養生テープかなんかで押さえてください映写機およびフィルムは高価なものですので転倒して落ちた時とかダメになりますので必ず落ちないようにしっかり固定しておいてくださいではアームを起こしますこれ起こすときは必ずアームを握ってくださいここを握らないように爪を起こしますでカラーリーブフィルムを巻き取るカラーリーブを開けますそしてこの機械はメインスイッチがありますのでメインスイッチをこのメインスイッチとかは機械によってありませんのでその点あのそ,のそれぞれの機械によって対応してくださいこれは別にランプスイッチもありますメインスイッチとランプスイッチそして回転を確認しますのスクリーンの高さ、広さ、そういうのを考えて、まず仮に光を出しておきます。で、これで仮のピントを合わせておきます。そして、音が正しくスピーカーから出るかどうかということで。ボリュームをいっぱい上げて音が出てますね音開けるかなこの場所も生地によって対象違いますのでボコボコがなったらボリュームを落とします。でフィルムをかけます。
る時はこのリー,リード部分はいいですけども映像の映ってるところは必ずこのような状態で映像面に指紋がつかないように気をつけてください。そしてカラーリードにフィルムの端をかわしますこの場合はオートリールですけども普通のカラーリールはここに切れ目が入ってますからそこへフィルムの端を巻き込んでくださいで軽く一,一回りかまだ二回りぐらいしといてこれで上映に入るわけですけどもああ実際に上映の時は前もってお客さんが来る前に映写される方が早めに用意して全て。上映時間が来たらすぐ映した時にタイトルが出るような形で用意しておいてください本来ならこのフィルムは全てこちらへ行ってますので。こういう途中で外すいうことはまずよっぽどのことがない限りありませんでフィルムは先ほど言いましたようにこのような形で外します終わりましたフィルムは当然こちらから全て巻き,巻き取りリールの方へ行ってますで端最後の端っこを抜いて元のリールにかましてそしてで戻しますがその時に少し。少しブレーキかけるようにすれば、うん、これがねこうたるんでると引っ張りますんでピンと切れたりしたらいかんからちょうど貼っとくようにして少し少しだけブレーキかけるようにして手,手は必ず手のひらで押さえてくださいこれは絶対しないよそしてこうかなフィルムの方から外してください。アームはボタンを押してメインスイッチを切りますランプスイッチも切りますそして高さを戻します
ですスピーカー構造を巻き巻き取って電源コード外してきっちりと格納していただいたら終わりです。